是当然，跟高三人像是书法，是当时没有心理学生啊。我是买，今天的路段是光被堵住了，生活不担心。这边买，谁让你每天都踩着时间去上学啊？对吧？出意外了吧？哼，第一位是人渣还能拦住我，哼，还有一条小路，从这里过跑过去，三下五十二，紧紧拉拉拉，赶紧冲刺跑起来。你是哪个班的？语文里小了，还吞吞唠唠的。笑话大人也是吧？我认得我，给你看六。黄小黑，去把小板妹手里的鸡腿抢过来。好嘞，鸡腿是我们的，快走手。我的天，小板妹，小板妹，别了，鸡腿给你们，我就是去上课。第一节是语文课，语文老师考研了，每次说到都要关门口罚站，赶紧找钥匙偷溜进去，总看看又看看，原来藏的是角落。嘘，墙壁明镜只放三三个吧。我我我去写写点歌，白毛狐狸水，红掌柜青光。哎呀，下课了，下节是体育课，可以尽情嗨了。小板妹，这个教室这里最调皮捣蛋，体育课不准你玩，不准你玩，不准你玩，不准你玩，不准你玩，不准你玩，不准你玩，不准你玩，不准你玩，不准你玩，不准你玩，不准你玩，不准你玩，把你操场除草，除干净才能走。什么好气啊！别的同学都在打球，而我是要当苦力。我除我除。哎，这里先扔钥匙。哼，不让我上体育课，那我现在就回宿舍睡大觉。嗯，还是宿舍的床舒服。小表妹，你上节体育课还逃课了？天知地知，你知我知，这回我肯定好好上课。画人还是挺难的，经常乱乱乱的。不过嘛，能出来玩耍，又能上数学课，跳多少个下来都没问题。A few inches later， 训练完出了一身汗，最后一节是美术课。咦，教室怎么又有钥匙了？是哪个小孩子干的呀？小妹妹，那是我干的啦！恭喜你，要再跳一回栅栏了。可恶，别想给我等着，在树上找到钥匙，赶紧拿，这次跑回去，找到又生气了。不过幸好，这回没迟到啊。这么黑，这么丑，你别跑！喂喂喂，下课回家去了，快去搬这个吧。